गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने चैप्टर नाइन फाइल सिस्टम मैनेजमेंट को स्टार्ट स्टार्ट किया था उसमें मैंने फाइल की डेफिनेशन की फाइल क्या होती है उसके एट्रीब्यूट क्या होते हैं और फाइल के बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं ये मैंने डिस्कस किया था अब जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर का जो कि इम्पोर्टेंट है वो है फाइल एक्सेस मैकेनिज्म फाइल एक्सेस मैकेन फाइल एक्सेस एक्सेस वर्ड आपने यूज किया होगा एक्सेस जैसे कि किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना मींस उसे प्राप्त करना तो फाइल एक्सेस मैकेनिज्म मतलब फाइल में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको कैसे एक्सेस करते हैं फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होती है तो उसको हमें कैसे एक्सेस करना है क्या क्या उनके तरीके होते हैं इस टॉपिक में हम वो डिस्कस करेंगे ठीक है तो जो हमारा जो फर्स्ट जो है मेथड फाइल एक्सेस मैकेनिज्म का वो है हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड ठीक है सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड किस सिक्वेंशियल वर्ड किससे बनना है ये सिक्वेंस सिक्वेंस मीन्स करम तो जो सीक्वेंस होती है वो वन एक के बाद एक क्रम होता है तो जो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड है इसमें जो भी फाइल में हमारी जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको जो भी रिकॉर्ड होता है उसको वन बाय वन करके एक्सेस किया जाता है ठीक है सपोज हमारी फाइल में फाइव रिकॉर्ड है रिकॉर्ड वन वन टू थ्री फोर और फाइव तो हम अगर हमें फिफ्थ रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो हम ऐसा नहीं है इस मेथड में कि हम डायरेक्ट फिफ्थ को एक्सेस कर पाएंगे अगर हमें फिफ्थ को एक्सेस करना है तो हम पहले वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव पे जा पाएंगे इसमें जैसे हम लोगों ने देखा था सिक्वेंशियल एल्गोरिदम उसमें जो भी स्टेप थे वो वन बाई वन करके परफॉर्म हो रहे थे उसी तरीके से जो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड है फाइल को एक्सेस करने का उसमें जो भी हमारा डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी रिकॉर्ड होती है उनको हम वन बाई वन करके ही एक्सेस कर पाएंगे कोई भी इसमें डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं होता है टू एक्सेस एनी रिकॉर्ड डायरेक्टली ठीक है तो इसमें बेसिकली हमारे जो ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं रीड नेक्स्ट यानी हम जो जहाँ पे हमारा पॉइंटर होता है हम उसके नेक्स्ट जो डेटा होता है सिर्फ उसी को ही रीड कर पाते हैं ठीक है दूसरा होता है राइट नेक्स्ट पॉइंटर राइट नेक्स्ट पॉइंट राइट नेक्स्ट में क्या होगा कि जो भी हमारा पॉइंटर जिस भी लोकेशन पे होता है उसके नेक्स्ट लोकेशन पे ही हम राइट कर पाएंगे और वो उसके लिए मेमोरी अगर नहीं होगी तो मेमोरी क्रिएट हो जाएगी नहीं तो हम Uh, अगर सपोज हमारा प्रो पॉइंटर करेंटली थ्री पे है और हमें फोर में रिकॉर्ड में राइट करना है तो हम इस पर जाकर राइट कर लेंगे ऐसा नहीं है कि हम थ्री पे हमारा पॉइंटर और हम फिफ्थ पे रीड कर, राइट करना चाह रहे हैं हमें डायरेक्टली हम मूव जंप नहीं कर सकते हैं हम uh, हम सिर्फ अगले वाले रिकॉर्ड में ही जो जिस पे करंटली पॉइंटर रहता है उसके नेक्स्ट लोकेशन पर जाकर ही हम उसको उसमें रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन होता है रिवाइंड का ठीक है रिवाइंड होता है मतलब बैक जाना तो रिवाइंड जो ऑपरेशन होता है जो जहाँ भी हमारा जो करंट पोजीशन होती है वहां से बैक जाने को बोलते हैं रिवाइंड होना ये जो सिक्वेंशियल स्टोरेज मेथड है ये मैग्नेटिक टेप की तरह वर्क करता है ठीक है सपोज ये हमारी क्या है बिगनिंग है और ये हमारा एंड है तो और जो ये हमारा जो पॉइंटर है यहाँ पे ये हमारी करंट पोजीशन है तो हम इसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमें रीड करना है तो हम नेक्स्ट इसका नेक्स्ट ही रीड कर पाएंगे राइट करना है तो इसके नेक्स्ट ही राइट कर पाएंगे हम डायरेक्टली पूरे रिकॉर्ड के एकदम से एंड पे नहीं जंप करेंगे और अगर हमें बैक जाना है तो हम रिवाइंड करके बैक जाएंगे ठीक है तो जो फर्स्ट हमारा मेथड है वो है सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड यानी फाइल में जो भी डेटा और रिकॉर्ड है उसको वन बाई वन करके एक्सेस करना 
जो भी हमारा जितने भी आप लोगों ने देखा होगा जो भी फर्स्ट टाइम जो मेथड दिया जाता है वो वैसे आसान होता है लेकिन उसको आ, उस वो आ, लेकिन उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज जरूर होते हैं डिसएडवांटेज ये कि अगर बहुत सारा रिकॉर्ड है फाइल में और हमें सिर्फ लास्ट ही रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है तो भी उसके मान लो हंड्रेड रिकॉर्ड है और हमें सिर्फ हंड्रेड वाले को ही पढ़ना है तो हमें वन टू नाइन्टी सारे रिकॉर्ड को रीड करना पड़ेगा तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड बहुत ही सिंपल है वैसे तो आ, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको एक ऑर्डर या एक सीक्वेंस में वो एक के बाद एक करके रीड किया जाता है और जो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड है इसको एडिटर और कंपाइलर यूज करते हैं कंपाइलर जैसे कंपाइलर होता है कि एक लाइन को कन्वर्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे जाता है फिर, फिर वो पूरे प्रोग्राम को वन बाई वन करके कन्वर्ट uh, करता है एक साथ कन्वर्ट करता है लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलता है ऐसे नहीं कि लास्ट वाइल लाइन को पहले कन्वर्ट कर देगा वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ सिक्वेंशली ही कन्वर्ट uh, करता है तो एडिटर और कंपाइलर इसका यूज करते हैं तो इसमें ये बेसिकली हमारे तीन ऑपरेशन होंगे रेड नेक्स्ट राइट नेक्स्ट और रिवाइंड अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो मेथड है सिक्वेंशियल एक्सेस का वो है डायरेक्ट एक्सेस मेथड ये मेथड क्यों दिया गया कि जो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड था उसके कुछ डिसएडवांटेज थे कि वो टाइम कंज्यूमिंग होता था लेकिन जो फिर क्या डायरेक्ट एक्सेस मेथड आया उसमें क्या है कि जब भी हमारी मोस्टली क्या होता है जो फाइल होती है उसमें बहुत ज्यादा डेटा स्टोर होता है तो उसमें डेटा को अगर हम सिक्वेंशियल एक्सेस मैथड के द्वारा एक्सेस करेंगे तो एक तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हमारे लिए हो जाएगा तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट एक्सेस मेथड दिया गया ये वाला मैग्नेटिक टेप के ऊपर बेस्ड था ठीक है और ये वाला मैग्नेटिक डिस्क के मॉडल पर वर्क करता है जो इसमें फाइल होती है वो जो इन, उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो ब्लॉक के रूप में स्टोर होती है और इसमें हम अगर हमें किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो वी कैन डायरेक्टली एक्सेस दैट रिकॉर्ड इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं इसमें ऑपरेशन होते हैं रीड एन ठीक है यहाँ पे ये यह ध्यान देना यहाँ पे हम नेक्स्ट को ही रीड कर पा रहे थे लेकिन अगर हमारा पॉइंटर करेंटली किसी भी पोजिशन पर है और हम चाहते हैं कि पांचवा या छठा जो भी रिकॉर्ड है या जो भी नंबर हम चाहते हैं कि वो वाला ही रिकॉर्ड हम रीड करना चाहें तो हम उसको रीड कर सकते हैं सिमिलरली राइट एंड अगर हमें आ, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड में जाकर उसमें डेटा को राइट करना है तो भी हम इस मेथड का यूज करके वी कैन इजिली राइट इन टू दैट रिकॉर्ड और इसके अलावा इसमें जो एक ऑपरेशन होता है वो होता है जंप यानी हम जो भी रिकॉर्ड होते हैं अगर जैसे सपोज ये डायरेक्ट एक्सेस मेथड ये हमारी फाइल इस तरीके से स्टोर है और हमें वन को रीड करना है उसके बाद हमें टू थ्री फोर को रीड नहीं करना है हमें फिफ्थ फिफ्थ रिकॉर्ड को रीड करना है तो वी कैन इजीली जंप टू थ्री फोर को हम आसानी से जंप करके फिफ्थ रिकॉर्ड पर पहुंच कर, उसको आसानी से रीड कर सकते हैं ठीक है इसमें कोई ये नहीं होता कि हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही डेटा को रीड या राइट करना है इससे क्या होता है ये हमें जो भी हमारा डेटा होता है उस पर इमीडिएट एक्सेस यानी तुरंत डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है तो जब भी हमारे लिए कोई क्वेरी आती है कि ये पर्टिकुलर डेटा को रीड करके या इसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये देखा जाता है कि वो जो डेटा है वो कौन से ब्लॉक में स्टोर है और उस ब्लॉक पर डायरेक्टली जाके हम डेटा में जो भी ऑपरेशन हमारा होना है हम उसको परफॉर्म कर लेते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट थर्ड मेथड है वो है इंडेक्स्ड एक्सेस मेथड ठीक है फर्स्ट मेथड इज सिक्वेंशियल एक्सेस सेकंड वन इज डायरेक्ट एक्सेस मेथड एंड द थर्ड वन इज इंडेक्स एक्सेस मेथड आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग की बुक्स होती हैं या जो आप लोग फाइल बनाते हैं तो वहां पे इंडेक्स एक बनी होती है या किसी किसी किताबों में पीछे भी बनी होती है 
तो पीछे पूरा डिटेल में लिखा रहता है कि ये टॉपिक इस पेज पे मिलेगा या स्टार्टिंग में ही जो चैप्टर होते हैं उनके भी टॉपिक बता दिए जाते हैं आप लोग अपनी बुक में देखेगा कि जो स्टार्टिंग में जो इंडेक्स बनी होती है उसमें हर एक टॉपिक का विद पेज नंबर मेंशन रहता है उसी तरीके से जो बुक के पीछे भी जो एक इंडेक्स रहती है उसमें हर एक टॉपिक का ये लिखा रहता है कि वो कौन से पेज पर स्टोर है तो इंडेक्स एक्सेस मेथड जो है ये इसमें क्या होता है कि हर एक फाइल के लिए एक इंडेक्स जनरेट कर दी जाती है और जैसे कि किताबों में होता है सेम सिमिलरली ये इंडेक्स उसी तरीके की होती है तो इसमें अगर किसी फाइल में से कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हमें सर्च करना है उस पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले उसकी इंडेक्स में उसको सर्च किया जाता है कि वो कौन से पेज नंबर पर वो रिकॉर्ड स्टोर है तब पॉइंटर की हेल्प से डायरेक्टली उस लोकेशन पर पहुंचकर हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं वैसे तो डायरेक्ट एक्सेस मेथड भी डायरेक्टली ही एक्सेस प्रोवाइड करता था लेकिन जो इंडेक्स एक्सेस मेथड है ये हमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है ये उसका एफिशिएंट वर्जन है डायरेक्ट एक्सेस मेथड का तो आज हमने आज के वीडियो लेक्चर में हमने तीन एक्सेस मेथड पढ़े हमने पढ़ा टॉपिक फाइल एक्सेस मेथड यानी जो फाइल में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसको हमें कैसे एक्सेस करना है तो पहला कि हम वन बाई वन करके कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है जैसे लीनियर सर्च में करते थे वन बाई वन करके ठीक है दूसरा हमारा मेथड है डायरेक्ट एक्सेस का उसमें हम डायरेक्टली किसी भी रिकॉर्ड पे जाकर उसको रीड या राइट परफॉर्म कर सकते थे और जो थर्ड वन है वो है इंडेक्स एक्सेस मेथड जैसे कि हमारी किताबों में जो इंडेक्स रहती है सिमिलरली उसी तरीके से वर्क करता है हम इंडेक्स में पेज नंबर देखते हैं रिकॉर्ड का और डायरेक्टली उस पेज पर पहुंचकर फाइल के रिकॉर्ड को रीड या राइट जो भी ऑपरेशन यूजर की रिक्वायरमेंट होती है उसको परफॉर्म कर लेते हैं तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने तीन टॉपिक डिस्कस किए हैं आप लोग इनको अच्छे से पढ़िएगा और जो आ, हमारा आ, इसमें जो अभी तक मैंने जो पढ़ाया फाइल के बेसिक डिस्क्रिप्शन तो जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में वो इस टाइप से बनेगा कि आ, फाइल क्या होती है उसको कैसे एक्सेस करना उसको एक्सेस करने के कौन कौन से मेथड है और फाइल के ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म करते हैं तो अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो हम हम लोग को छोटा छोटा करके लिखना है और सिर्फ जैसे उसके एट्रीब्यूट के बारे में सिर्फ उस टाइम नेम बता के ही छोड़ देंगे बाकी ऑपरेशन और एक्सेस मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर सिर्फ एक्सेस मेथड आता है तो भी हम फाइल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे अगेन लिखेंगे एट्रीब्यूट उनके सिर्फ हेडिंग डाल देंगे एंड uh, या एक एक लाइन का सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे देंगे और फिर फाइल एक्सेस मेथड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे